Cuando a mí me ofrecieron la Rockefeller fue justo después del huracán y yo tuve que declinar. Estas residencias se hacen basadas en un dictum de Woodsworth que decía que un escritor escribía in recollection and tranquility, o sea, en recogimiento y tranquilidad. Pero eso será para los hombres escritores, porque para las mujeres escritoras que no somos, o sea, que, que nos, sobre todo si somos caribeñas, que no vemos la maternidad como algo que nos quita poder frente a lo que somos. Pues entonces para mí el Recollection in Tranquility no es yo estar metida en un lago paradisiaco sin nada que me estorbe. Yo tengo dos hijos y mis hijos no son, mira que dan candela, pero no son mi estorbo, son mi poder y son mi ancla también. Así que yo luego yo pensé que pues se me fue la oportunidad y sin embargo me llaman hace como abril, a principios de abril o a mitad de marzo, todavía no sé, me escriben y me dicen que van a inaugurar una family residency, una residencia en Belayo para familias que tengan la misma, de personas, de escritores y creadores que tienen la misma situación que yo, que es que yo soy madre soltera, además, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho tener un solo hijo de cada marido con que me caso y entonces... <risa> como un Josephine Baker, pero en el siglo XXI. Eh, pero entonces eso es algo bien bonito que se dio. Entonces yo, nosotros estamos, mis hijos y yo, eh, Lucián, Isabel Aidara y yo, eh, vamos a ir a inaugurar este Family Residency en donde ellos van a estar conmigo en Belayo un mes y yo voy a poder estar allá escribiendo. Eh, mi hija le gusta pintar, a mi hijo le gusta mucho la novela gráfica, él tiene 14 años, ya escribe libreto. Nosotros somos una familia de escritores. Eh, y, y ya, ¿no? Y ese dinero que nos ganamos lo utilizamos pues para las escuelas, para comprar alguna cosa, para comprar libros, para pagar cosas de la casa. Mis hijos están integrados, ellos cocinan, yo friego, ellos pagan la basura. Somos un equipo, que es la única de criar cuando tú eres una madre soltera. Así que ellos están felices, dicen, bueno, me voy para Velayo, ya mi hijo tiene un proyecto, que es terminar una cosa que le está escribiendo que se llama eh, Superhero Time, eh, lo escribe en inglés, el maldito, eh, <risa> en casa de Herrero, el cuchillo, cuchillo de palo, Aidara tiene unas cosas que quiere hacer eh, de pintura, porque ya está muy interesada en el anime, quiere ser como muchas niñas de su edad, eh, ilustradora de anime, pero ahora también quiere hacer cosplay, está, quiere coger clases de, de costura y siempre le ha gustado pintar en óleo. Son nenes bien extraños, mis hijos son bien extraños, sí, bien son locos. Son como mi banda. Sí, sí. <ríe> qué sé yo, este, Aidara puede decirte un día cualquier cosa, o sea, voy a estudiar en Corea, voy a tener seis hijas y ningún marido, mamá, yo creo que yo soy gay, o sea, no importa.